ተላጊ በመሆኑ በትክባባንበት ላይ የጠራ አቋም በመያዝ በልዩነታችን ላይ በመወያየት ሀገሪቱን የማሽጋገር ኃላፊነትን ለንወጣ ይገባል ብለዋል አሁን ሀገሪቱ የምትጠይቀውን የሽግግር መድረክ በድል እንድንወጣ የተማላ ግንዛይ ምን ይዝበት መድረክ ነው በእለቱ በፓርቲው ምስረታ አስፈላጊነትና አጠቃላይ ዓላማ ዙሪያ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ያዲፋ ጽፈት ቤት ሐላፊ አቶ ሙላ መልካሙ የመወያያ ጽሑፍ አቀርበዋል በጽሑፉም በተለያየ ወቅት በሃዲ ጉባይ ላይ ውህደቱ እውን እንዲሆን ጥያቄው ሲነሱ እንደነበር ገልጸው ጥያቄውንም በጥናት ተመልሷል ውህደቱም የአንጋር ፓርቲዎችን ውሳኔ የሰጭነት ሚና ከፍ ያደርጋል ብለዋል ከ11ኛው ድርጅቴ ጉባይ ቀጥሎ የሃዲ ግምክር ቤት ይሄንን ጥናት እንዲከታተል እንዲደግፍ አስፈላጊውን አጣጫ ያስቀመጠ እንዲመራ በመጨረሻም በጥናት ውጤት ላይ ተመስጦ ውህደቱን እንዲያሳልጥና በውህደቱ ላይ ውሳኔ እንዲሰጥ ወክለና የተሰጠበትና በዛ መንገድ የተፈጸመ መሆኑ ታሳይ ማድረግ ተገቢ ነው ውህድ ፓርቲው የሚከተለውን የፖለቲካ ስርዓት በግልጽ መቀመጡን የገለጹ ጣቶ ሙላ ውህደቱ ያማራን ጥያቄ ለመመለስ የሚያስችል ሲሆን ጥያቄዎችን ምላሽ ለማግኘት ግን ከሌሎች በርበረ ሰዎች ጋር ተቀራርቦ መስራት አስፈላጊ መሆኑን አሳውቀዋል የማንነት እና የወሰን ጥያቄ የፍታይ ተጠቃሚነት ጥያቄዎች እና ላለፉ ታምሳ አመታት በአማራ ህዝብ ላይ ሲተረኩ የነበሩ የተዛቡ ትርክቶች በዚህ ውህድ ፓርቲ በአግባቡ አድሬስ የተደረጉበት አድሬስ መደረጋቸው ግን ብቻቸውን ዋስትና አይሆን ዋስትና የሚሆነው እነዚህን ያማራ ጥያቄዎች ከሌሎች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጥያቄዎች ጋር አብሮ አዋህዶ በአግባቡ ለመመለስ በሚደረገው ትግል ውስጥ ያማራ የሚያደርገው ትግል ወሳኝነት አለው የውይቱ ተሳታፊዎች በበኩላቸው ለተግባራዊነቱም የሚጣበቅብን ለመስራት ዝግጁናን ብለዋል እስከቀበሌ መዋቀር ድረስ ያሉ መዋቀራችን በስልጣናው ማዕከል እንዲሰለጥሩ አድርገን ይበቃ በብልጽ ግና በአስተሳሰብም ያደገ አስተሳሰብ ኖሮት ህዝቡን አንድ ርምጃ ቀድሞ መሪው እጅግ በጣም እንዲጣቀም ይችላል አስተሳሰብን በማራመድ ብቻም ሳይሆን በተግባር ፕራክቲስ ካል ገውቶ በስራት እንደሚገባው ነው ምናም ነው ይሄን ለማድረግ ደሞኛ የመጀመሪያው ድርሻ ብንወስድ ነው ያመራሮች ነው በየደረጃው ያለን አመራሮች መሆነ አዋላት ስለ ብልጽግና ፓርቲ አስፈላጊነትና በፕሮግራሞቹ እንዲሁም ይዟቸው በተነሱ ተሀገራዊ አጀንዳዎች ማህበረሰቡ በስፋት እንዲረዳው በማድረግ በተቻለ በተቻለ ማና ላይ እንዲدرس መስራት ይተበቅብናል ማለት ነው። በጉባኤው የክቡር ጠቅላይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ አህመድ የሰላም ኖብል ተሸላሚ መሆን እንዳስደሰታቸውም ተናግረዋል። የደብረ ብርሃን ከተማን የኢንቨስትመንት እና የቱሪዝም መዳረሻ ለማድረግ ሀገር በቀል ዕውቀቶችን መጠቀም እንደሚገባ ተገለጸ። ሰሜን ሸዋ ዞንን የቱሪዝም እና ኢንቨስትመንት መዳረሻ ለማድረግ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ ከብዙሃን መገናኛና ከባለድርሻ አካላት ጋር የመከክር መድረክ ተካይዷል። አብታሙ ዳኛቸው በመከከር መድረኩ ላይ ጥናታዊ ጽሑፍ ያቀረቡት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር አቶ ፋሲካ ገዛኝ የደብረ ብርሃን ከተማ ለኢንቨስትመንት መዳረሻ ለማድረግ ሀገር በቀል ዕውቀቶችን በመጠቀም ከተማው ለተመረየ የምትችልበትን ከተፈጠሩ ጋር የተጣጣመ ባህላዊ ውበቱን የተጠበቀና በቴክኖሎጂ የመጠቀ የስማርት ሲቲን ማዋቀራዊ ፕላን አመላክቷል እምነትን ሪኮግናይዝ ያደረገ ከተማ ካንሰራ ስማርት ሲቲ ነው ማለት አንቺ ስማርት ማለት ቴክኖሎጂን መክተት ብቻ ማለት አይደለም ኢንዲጂነስ የሆነው የህዝቡን አንኖርና የህዝቡን የቀን ተቀን ህይወት በተሻለ መልኩ ያገናዘበ ማለት ነው የደብረ ብርሃን ከተማን የስማርት ሲቲ የማድረግ እቅድ አንድ አካል የሆነው የበሬ ሳውንስ ማልማት በሚቻልበትና የከተማውን እድገት ለማፋጠን በሚቻልበት ሁኔታ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁሩ አቶ ተዘራ ከበደ የጥናታቸውን ምክር ሐሳብ አስቀምጠዋል እዚህ ጋር እንደምታዩት ግድብ ይሰራ አነስ ያለ ግድብ ይሰራ ማለት ነው ይሁዋው የተኛበት ቦታ ላይ ማለት ሌቭል የሆነ ቦታ ላይ ይሰራ ይሁዋው ወደ ኋላ ይሰፋ ይችላል ነው የመድረኩ ተሳታፊዎችም የደብረ ብርሃን ከተማን የኢንቨስትመንት መዳረሻ ለማድረግ በቀጣይ ሊሰራ ይገባል ያሉትን ሐሳብ ተቆመዋል ይሄን ፕሮጀክት አሁን ለማድረግ እህት ከተሞችን ማፍራት ለምሳሌ አንድ እህት ከተማ ግሎቢኒ ለመሰለችም ተባለው የደብረ ብርሃን አለ ተጨማሪ ማድረግ ይቻላል ዓለም ላይ ጥሩ ጥሩ የሆኑ በእድገት አራያነት ያላቸው ከተሞችን ከደብረ ብርሃን ጋር እህት በማድረግ ፕሮጀክቷን ኦል ያደርጉላት ይሰራሉ ማለት ነው ራሳቸው ፈንድ ያደርጉና ከተማውን ለማሳደግ የሚሰሩ ነገር ስለሚኖር እህት ከተማ አቻ ከተማ ዓለም አቀፍ የሆኑ ከተሞችን የማፈለጉ ነገር ቢያዝ ነው ሰው ንሳ ሰው ሀብት ነው ላው ገበል ሰው ሪሶርስ ነው ኢንቨስትመንት ነው ገበያ ነው አገርም ያልቀው በሰው 
ከተማችን ወደ ቲቪ እየተለጠጠች ነው እየሰፋች ነው ስንመለከት ሚገዋ አውቶች ማል ከተማ ላይ ቦታ እየተረከቡ ነው ምናልባት ውሻት ሄደ ጅብ ጮሃ እንዳይሉ ከዚህ ከዚህ አባ ያስናየው ነገጧት መልሶ ባልሃውቱን አፍር ስለሆነ ቀድም ያቀርባችሁ የጥናት ባለሞች ከዚህ ከዚህ አኳያ ከተማችን ውበት ምኖራት ይወጤሎች አሰራር ምናም ተያይዞ ለውጥ የሚመጣው እምናየው ምናልባት አፍሪካ ነው ወጤል ወደ ጎን አይሄድ ራቅ ብሮ የሚሰጥበት መንገድ ጥናትና ምርምር እንዲታደርጉ እንዲታግዟቸው የሚለውን እንደ ሐሳብ አነሳለሁ የሚመጣው ጸጋ መሪዎቹ አካባቢው ላይ ያለውን የሚፈጠረው ኢንዱስትሪ ለአካባቢው ወጣት ለሽዋ ለክልሉ አለፈሉ ለሀገሩም ጭምር እንዲጣቀም ነው የምናስበው መተግበርም መፈለገ ይሄ ነው ወነታውም ይሄ ነው የሰሜን ሽዋ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ተፈራው እንደማገኘው ያካባቢው ማህበረሰብ ያናኗር ዘቤ መሰረት በማድረግ ደብረብርሃን ከተማን ስማርት ሲቲ ለማድረግ ታቀደ ይሰራል ብለዋል ደብረብርሃን ከተማ እንዲህ ዛሬ እንደምናስባት መሬትም ብለን እየሸነሽን እየሰጠን በኋላ መልሰን እናፈርሰው አይነት ከተማ ከመሆን ከወዲሁ አስበን ትልቅ ከተማ ለመመስረት ምናልባትም እናስበው ከተማ ሲሆን እኔ ወንጂ እጅግ በጣም ተስፋ ያለው በጣም ትልቅ አይዲያ ያለ ሆነ ወደ ተግባር ሊቀየር የሚችል ሐሳብ ነው በደቡብ ወሎ ዞን መቅደላ ወርዳ በነበራቸው ጉብኝት የተሻለ የውሃ ማሰባሰብ ልምድ መከሰማቸውን ጉብኝት ያደረጉ የኤርትራ ሉካን ገለጹ ከኤርትራ የርሻ ሚኒስቴር የመጡ ሉካን በመቅደላ ወርዳ የሚገኙ የመስኖ ግድቦችን ጉብኝቷል ከድራሊ ተጨማሪና አዘጋጅቷል በአማራ ክልል ደቡብ ወሎ ዞን 56 የመስኖ ግድቦች ይገኛሉ በእነዚህ ግድቦችም ከ127 ሺህ በላይ የዞኑ ኗሪዎች ተጠቃሚ ሆነዋል ከሰሞኑም ከኤርትራ የርሻ ሚኒስቴር የተወጣጡሉ ካን በወረዳዋ ጉብኝት አከሄደዋል ከኤርትራ የመጡሉ ካን መቅደላን እንዲጎበኙ የተፈለገው በውሃ ማሳባሰብ የተሻለ ተመክሮ ያላት ወረዳ ሆና በመገኘቷ ነው የአማራ ክልል ግብርና ቢሮ ያንስተኛ መስኖ መሰረተ ልማትና የመስኖ ማህንዲሱ አቶ ሙልጌ ታበብ እንደሚሉት እነዚህ ማስኖ ግድቦችን ያሳየናቸው እነዚህ ዳሞች በጣም በአንስተኛ ወጭ የሚሰሩ ግን ደግሞ የተሻለ ጥራት ያላቸው ወጭ ቆጣቢ በጊዜም ሲታይ በአጭር ጊዜ ውስጥ መሰራት የሚችሉ ናቸው ኤርትራ ሉካን መሪ አቶ ኢዩብ ገብረ መስቀል በበኩላቸው ኢትዮጵያና ኤርትራ ተመሳሳይ መልካም ምድርና የዝናብ ስርጭት ያገኛሉ ይሁንና ግን መቅደላ ወረዳ ላይ የተሻለ የውሃ ማሳባሰብ ስራ እንዳለ ተመልክተናል ብለዋል ይሄን አከባቢ ኦልሞስት ከኛ አከባቢ ጋር ተመሳሳይነት አለው እና ይሄን ግምት በማድረግ የኛ main uh, objective ደሞ እናንተ እንዴት አርጋችሁ ዋውን አርበስ እንደምታርቡትና በዛ ላይ ደሞ እንዴት ኤፊሼንትሊ እንደምትጠቆሙት የኖሌጅ ጌን ለማድረግ ነው እና እንዲያም ከመጠቅ በኩት በላይ ብዙ ትምርትና እኛ የምንፈልገውን አይነት አሰራር ደሞ ስትሰሩ ስለአገኘ ነው ያመጣታችን ሞር ዘን 100% ኢፌክቲቭ ነበር ጉብኝታቸው ስኬታማ እንደነበር ይገለጹት አቶ ዮብ በርካታ ትምህርቶችን እንደቀሰሙ ምን ተናገሩት እኛ ከመንሰራው በላይ ነው የሰራችሁት ምክንያቱም እናንተ አንዋል የምታገኙት ሬይንፎልና እኛ ምናገኘው ሬይንፎል ኦልሞስት የእናንተ ግማሽ ነው እኛ ምናገኘው እና እናንተ ደና ውሃ ያገኛችሁ ይሄን ያል በመስራታችሁ እኔ አንቲንክ ትልቅ ስራ ነው ምለው ስለዚህ እናንተ ከኛ ጋር አሄድናችሁ በውሃ ተቃቀምና በአተግባብሩ ዙሪያ ላይ የደቡብ ዞን ግብርና መምሪያ ሐላፊ አቶ ታደሰ ግርማ በበኩላቸው የሉካን ቡድኑ አባላት በተመለከቷቸው የመስኖ ግድቦች መልካም ተሞክሮዎችን አግኝተናል ብለውናል ያሉ ሲሆን ዞኑ ይህን ስራ በተለይ ባለፉ ተራታ አመታት በትኩረት ሲሰራ ቆይቷል ብለዋል ይሁን ማሰባሰብ ስራው በቀጣይ ጊዜያትም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው ያነሱት ውሃን ባጭር ወይም ባጭር በትንሽ ገንዘብ ባጭር ጊዜ እየሰራ አርሶ አደሩን ተጠቃሚ ያደረግን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው ይዘህነት አሰራር እነሱን ጋር አለ ግን ከጥራት ከኳሊቲው አከባቢ 
ኢቭን አሰራራቸው ከስራድ ፍጥራ ሀገር የማያያዙ ኔቶች ይሉ ስለዚህ ይሄ ለምን በደንብ ወስደንበታል ነው ያሉት አንዳንዱም ከስልት ማስወጫ አካባቢም እንደዙ ይወሰዱ በልም እንዳለ በእኛ ዞን ደረጃ እንግዲህ ባለፈው እንደሐራራ አካባቢዎች እንደዙ መጥተው ለምን ይወሰዱበት ሁኔታ ነው ያለው አሁንም ኤርትራያ ነው እንደሞቻችን ጥሩ ለምን ይወሰዱበት ሁኔታ እንዳለ ነው እንግዲህ የተረዳ ነው ከነሱ ማለት የሉካን ቡድኑ ጉብኝት የህزب ለህزب ግንኙነቱንም የሚያጠናክር እንደሆነ ተገልጿል የጥምቀት ባለ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ደረጃት ዩኔስኮ ያለም የማይዳሰስ ቅርስ ሆኖ መመዝገቡ እንዳስ ደስታቸው ያማራ ብዙን መገናኛ ደረጃት ያነጋገራቸው የጎንደር ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ የዘንድሮን የጥምቀት ባል በልዩ ሁኔታ ለማክበር መዘጋጀቱን የጎንደር ከተማ አስተዳደር አስተውቋል እመቤት ሁነኛ በወራሃ ጥር ጎንደር ከመትሞሸረባቸው ሃይማኖታዊ ባሎች አንዱ የሆነው የጥምቀት ባል ለከተማው መገለጫ እና ውበቷ ነው። ይህ ባል በዚያመት የተባበሩት መንግስታት የትምርት ሳይንስ እና የባህል ድርጅት ዩኔስኮ በአለም የማይዳሰሱ ቅርስ አድርጎ በመመዝገቡ መደሰታቸውንም ነዋሪዎች ገልጸዋል። ለቃለክ ኢትዮጵያ ከተሞች ጎንደር ከተማ ላይ በጣም የሚከበረው ጥምቀት እና ደግሞ በዩኔስኮ መመዝገብ ደግሞ እንደ ጎንደር ነዋሪነቴ በጣም ደስ ብሎኛል ምርጥ ባል ነው ሁላችሁ መጣችሁ ጎንደር ላይ ሰላም ነው። መጣችሁ እንድታከብሩ ፈልጋለሁ ፈጥንት ጀምሮ የጥምቀት ባል በጎንደር በጣም ይከበራል የቱሪስቶችም እንደልብ ይመጣሉ ታሪካዊ ቦታ ነው ጥምቀት ባል ከሌላው ክፍለ ሀገር የተለየ ነው አሁንም በዩኔስኮ በመመዝገቡ በጣም ደስ ብሎኝ በጣም ደስ ነው አለ ያስደስታል እኔ በቃ ጥምቀትን ለሚከተለውም ለማይከተለውም በቃ ጥሩ የሆነ ነገር እንድናሳልፍ ነው እኔ ደስ ብለኝ የጎንደር ከተማ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ማስተዋል ሲዩም በበኩላቸው በፍታችን ጥሩ ወር የሚከበሩን የጥምቀት ባል ለማክበር የተጋጀን ባለንበት ወቅት ይህን የደስታ ዜና መስማታችን ለስራችን መነቃቃትና ብርታትን ፈጥሮልናልን ብለዋል በግሌም እንደ ከተማ አስተዳደርም የጥምቀት ባል በዩኔስኮ መመዝገቡ ትልቅ ደስታን የተሰማኝ በዚህ አጋጣሚ ለመላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ደስ አላችሁ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ በተለይም እኛ በዝግጅት ላይ ባለንበት ወቅት የጥምቀት ባልን በተለይ መንገር ለማክበር በዝግጅት ውስጥ ባለንበት ሰዓት ይህን ዜና መስማታችን በጣም ትልቅ ደስታ ፈጥሮልናል የጥምቀት ባል በዩኔስኮ መመዝገቡ ብዙ ጠቀሜታዎችን ይዞ እንደሚመጣም ነዋሪዎች ተናግረዋል መመዝገቡ በራሱ ሌሎች ቱሪስቶች እንዲመጣ ያደርጋል ማለት ብዙሃኑ ሳውን እየመጣ ይጎበኛል ጎንደር ያው ከጥምቀትም ከገና ባልም ምክንያት በማድረግ ማለት ነው ግን ይሄ መመዝገቡ የማ ያቀሰው ራስ እንዲያቀረጋል ሁለተኛ ኢትዮጵያ ቱሪስት ለቱሪስቶች አምሳይ ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ጥምቀት ጎንደር ላይ እንዴት እንደሚከበር ለማያቀሰው እንዲያቀረጋል ባይ ከተማዋት ለማለሽ ቱሪስት በጣም ይመጣል ሆቴሎች አሉ በደም ይስተናገዳል እና ደም የሚፈልገውን ቱሪስት አግንቶ ስለሚሄድ ከተማይቱ ከሌሎችም የተሻለ ስለሆነች ታሪካዊ ስለሆነች ህዝቡ ተደስቶ ይሄዳል ቱሪስቶችም ተደስተው ይታል ብየንም ግን በጣም ያስደስታል ይሄ ብዙ ነገር በዩኔስኮ መመዝገቡ ለከተማው ብዙ ቱሪስቶች መምጣት እሱን ነስ ነስ መመጡ ለኛ ብዙ ነገር ያስደስተና ነሱ ለኛ እዚህ እንደውም ትልቅ ሀገር ናት ባለ ቅርስ ናት ቺን ቅርሳችን ሀገራችን እንደ ነስ መጥተው ማያታች መጎብኘታቸው ለኛ ብዙ ነገር ይህን የዓለም ሀብት የሆነውን የጥምቀት ባል በጎንደር ከተማ በአንድነትና በሰላም ለማክበር ኢትዮጵያዊነትን ለማድመቅ እየሰሩ መሆናቸው ነው የጎንደር ከተማ ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ገልጸዋል እንግዲህ የጥምቀት ባል በመናከብረው ሰላምና አብሮነት በጎንደር ጥምቀት በሚል መሪ ቃል ነው ከመሪ ቃሉ እንደምንረዳው ሰላምንና አንድነትን መስበቂያችን የጎንደር ገጽታ የምናሳድግበትና የጎንደር ህብረተሰብ ከሌላው ህብረተሰብ ጋር የሚዋሃድበት አንድነት የሚፈጥርበት ስለ ኢትዮጵያ የሚያቀነቅንበት ነው እና በተለየ መንገድ በዚህ አመት የተሻለ ሁኔታ ፈጥረን ጥሩ የጥምቀት ባል ለማክበር ነው የተዘጋጀ ነው ያለው ይህን ታሪካዊና ሃይማኖታዊ ባል በከተማው ተገኝተው እንዲያከብሩ ጥሪያቸውን ከሀገር ውስጥና ከውጭ ሀገር ለሚገኙ ዜጎች እንዲሁም ለሌሎች ጎብኚዎች አስተላልፈዋል ዓለም ደረጃ የታወቀልንን ባል በጋራ ለማክበር ወደ ቅድስቲቷ ታላቋና የፍቅር ከተማ ወደ ሆነችው ወደ ጎንደር እንድትመጡ ባክብሮ ተገብዛለሁ በአማራ ክልል የትምርት ጥራት ችግር ለመቅረፍ የክልሉ ባላብቶች የዳስ ትምርት ቤቶችን ወደ መደበኛ ትምርት ቤቶች ለመቀየር ቃል መግባታቸው የሚታወስ ነው 
ይሁን እንጂ የክልሉ ትምህርት ቢሮ እንደገለጸው ባላብቶቹን ለመደገፍ መሟላት የሚገባቸውን ነገሮች ያመቻቸብ ይሆንም እስካሁን ወደ ስራ የገባ ባላብት የለም ተብሏል የዝባለመ ጌታነ በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ያዘጋጅታለች የትምህርት ጥራት ችግር ከሚስተዋልባቸው ክልሎች መካከል የአማራ ክልል አንዱ ነው የትምህርት ጥራቱ ከፍ እንዳይል ካደረጉ ምክንያቶች መካከል ደግሞ መሰረተ ልማት ያልተሟላላቸው ትምህርት ቤቶች ከፍ ሲል አሁንም በዳስ ትምህርት ቤት የሚማሩ ህፃናት መኖራቸው ነው የክልሉ መንግስት እነዚህን የዳስ ትምህርት ቤቶች ወደ መደበኛ የመማሪያ ክፍሎች ለመቀየር ዋነኛ ድጋፍ ሰጪዎችም የክልሉ ባለሀብቶችን አድርጎ እየሰራ ነው ከባለሀብቶች ጋር የዳስ ትምህርት ቤቶቹን ለመቀየር ምክክር አድርጎ በነበረበት ወቅት ባለሀብቶቹ ቃል መግባታቸው የሚታወስ ነው የክልሉ መንግስት ትምህርት ቤት በለለባቸው አካባቢዎች በዳስ በሚማሩ ትምህርት ቤት ባለሀብቱ እና መንግስት በማስተባበር እንዲሰራ የቀረበውን ሐሳብ በሙሉ ልብ እንደግፋለን ስንቱን ትምህርት ቤት ለናግዝ እንደምንችል ከተቀመጠ በኋላ አንድ ትምርት ቤት ለመስራት ዝግጁ ነኝ አሁን የተሰጠውን መልካም ድጋፍ መነሻ በማድረግና ባለሀብቱን በማበረታታት ትምርት ቤቶቹ ተለውጦ ማየት የህብረተሰቡ ፍላጎት በመሆኑ መንግስት የተቀበለውን የቤት ስራ የታደረሰው ስንል የክልሉ ትምርት ቢሮ ጠይቀናል የመጀመሪያው ስራ ከባለሀብቶች ከነሱ ከመስራታቸው በፊት እኛ ቢሮ ምን ሰራው ስራ አለ ዞንና ወረዳ የሚሰራው ስራ አለ እንዴት ሁለቱ ዞኖች ላይ ነው ደረጃቸውን ያልተበቁ ትምርት ቤቶችን ደረጃቸውን እንዲጠብቁ የሚሰሩ ከዚህ አኳያ በዞን በኩል ወረዶች እንዲመረጡ የማድረግ ስራ ተሰርቷል ሰሜን ጎንደር ላይ ግንባታው የሚካሄድባቸው ወረዶች የመለየት ስራ ተሰርቷል ዋግምራብ የረሰብ አስተዳደር ዞን ላይም ግንባታው የሚካሄድባቸው ወረዶች ተለይተዋል የሚቀየሩ ትምህርት ቤቶች ለየታማለቁንና ባለሀብቶቹ ወደ ስራ እንዲገቡ መመቻቸቱን ዳይሬክተሩ ገልጿል የተመረጠልን ትምህርት ቤት የተመረጠልን ወረዳ ሳውቁ ያሉ እየጠየቁ ነው ያሉ ባለሀብቶች አሉ የትምህርት ቤቶች ለየታ ኦልሞስት ተጠናቀቀዋል እሱን ይዘን አሁንኛ ትምህርት ቢሮ ከዞን መስተዳድራ ካላት ጋር ለባለሀብቶች እነዚህን ዝርዝር መረጃዎችን እናሳውቃቸዋለን ወደ ስራ የሚገቡም ከዚህ በኋላ ነው ነው በቢሮ በኩል መደረግ የሚገባውን ሁሉ ያደረጉ ቢሆንም እስካሁን ወደ ስራ የገባ ባለሀብት ግን የለም ብለዋል አንድም ባለሀብት ቃል በገበው መሰረት አልገነባ ማልሰራም ያለም ባለሀብት የለም የሰብል ወቅትም ስለነቀነ ይሄንን የመለየ ስራ እስከሁን ሰራቆ ይተናል አሁን መረጃዎችን አደረ አይተነሰጣቸዋለን ወደ ስራ ይገባሉ ብለን እናስብ እስከሁን ባለን መረጃ ወደ ስራም ይሄን መረጃ በሰጠነው ወደ ስራ ይገባ ባለሀብትም የለም ባለሀብቶች ለህዝብና ለመንግስት የገቡትን ቃል ወደ ተግባር በመቀየር የነገዋን ኢትዮጵያ የሚቀበሉ ህፃናትን ራአይ ማለም ለም ሀገራዊ ብቻ ሳይሆን ሰባዊ ግዴታ መሆኑን ተገንዝቦ ድንጋይ ላይ ተቀምጠው በጸሃይና በብርድ ፈተና ውስጥ ያሉት ህፃናት መታደግ አሁንም የመንግስት የቤት ስራ መሆኑ ቀጥሏል ማንኛውንም ለንግድም ሆነ ለመኖሪያ ቤት የሚያከራይ ግለሰብ የተከራዩን ማንነት በጽፍ በመያዝ አቅራብ ያውላለ የፍትህ ተቋም ወይም ቀበሌ በ24 ሰዓት ውስጥ የማሳወቅ ግዴታ አለበት አከራዩ የተከራዩችን ማንነት በማጣራት ማረጋገጥና በቤት ውስጥ የሚከናውን ተግባራትን ማወቅና መከታተል እንዳለበትም ህጉ ይደነግጋል ጽዮን አበበ በዚህ ጉዳይ ተጨማሪ አዘጋጅታለች ማንኛውም ሰው ቤት ለንግድም ሆነ ለመኖሪያ ክፍል ቦታ ተሽከርካሪ የሚያከራይ ከሆነ የተከራዩ ማንነት በዝርዝር በጽሁፍ በመያዝ አቅራቢ ያውላለ የፍትህ ተቋም ወይም ቀበሌ በ24 ሰዓት ውስጥ ማሳወቅ ይገባዋል ይህም ለአከራይና ተከራይ የጋራ ጥቅም ሲባል አስፈላጊነቱ የጎላ ነው ይላሉ የሕግ ባለሙያው አቶ ጥጋው ደሳለኝ አከራይ ለአከራየው ቤትና ለተከራዮቹ ደህንነት ሊሆን ይችላል ማንነት ሊሆን ይችላል በዝርዝር ማወቅ አለበት ማን ነው ያከራየውት ከራዩም ጠቀመና ደህንነት ራሱ ሲባል ሳይከፍለው ቢሄድ ተከታተሉ ያንን ጉዳይ ማስፈጸም እንዲቻል ተከራይ ወንጀል ቢሰራ አከራዩ በተከራዩም ላይ እንዲው ወንጀል ቢሰራ ለምሳሌ ዝርፊያ ቢፈጽምበት ቤቱ ተሰብሮ ቢሆነ ራሱ ቢጣፋ ተከራዩ ያከራዩን እንግዲህ የኪራይ ወሉ ላይ ያከራይ ግዴታዎች የተከራይ 
መብቶች የሚሉ ጉዳዮች ይጻፋሉ ወይም ሳፍረው ይገኛሉ። ቦርች አንድ አመተ ምህረት በውጣው የጥራ ሽብር አዋጅ ቁጥር 652 እዝባር 2001 በአንቀጽ 15 ላይ እንደተቀመጠው ማንኛውም የንግድም ሆነ የመኖሪያ ቤት ቦታ ተሽከርካሪ ወይም ተመሳሳይ መገልገያ አከራይ የሆነ ሰው የተከራዩ ማንነት ለፍትህ ተቋማት የማሳወቅ ግዴታ አለበት። ይሳይውን ቀርቶ አከራይ በይዞታው ውስጥ ለሚፈጸም የትኛው የሚወንጀል ድርጊት ተጠያቂ ነው ብሏል የሕግ ባለሙያው። በይዞታው በአጥር ክልሉ በሱ የቤት ቁጥር ለተፈጠረ ነገር የጋራ ሐላፊነት ስላለበት በፍታብየሩም በወንጀሉም የሚያስጠይቅበትና ተጠያቂ የሚሆንበት ጉዳይ አለ አንደኛ አለማሳወቁ ወይም የተከራው ማነታ አለማወቁ ሁለተኛ ደግሞ ማቅረብ አለመቻል ምክንያቱም ማወቅ ነበረበት አላወቅም ካለ የወንጀል እንትኑን ይሸከማል የወንጀል ተጠያቂነቱን የሚሽከመበት ጉዳይ ይኖራል የቤት ባለቤት የሆነ ሰው በቤት ቁጥሩ ውስጥ የተመዘገቡትንና መታወቂያ ያወጡትን ሰዎች ከቀበሌ ማሐደሩ በማጣራት በሱ ፈቃድ ብቻ የተመዘገቡ መሆናቸውን ማረጋገጥ ይገባል ይህም በወንጀል ተጠያቂ ዓለምሆን ቅድመ ጥንቃቄ ነው ይላሉ የሕግ ባለሙያው አቶ ጥጋቦ ቀበሌ መታወቂያ በአንዳንድ ሰዎች የቤት ቁጥር 10 15 20 ድረስ የሚወጣበት ይሄንን አላውቀም ነበር ማለት ከተጠያቂነት ያደንም የቀበሌ መስተዳድሮች ይሄንን ጉዳይ እንዴት ነው የሚፈጽሙት እንዴት በምን አግባብ ነው የሚለውን ማወቅ አለበት በቤት ቁጥሬ ወይም በማሐደሬ በፋይሌ ምን ምን ነገር ነው የተፈጸመው የሚለውን ነገር ማወቅ አለበት ስለዚህ አንደኛ የወሳኝ ኩነት ምዝገባ አዋጅም ስለ በግለሰቦች ይዞታ ቤት ማንነት ዙሪያ የሚለውን ነገር አለ እሱ ማያውቀው ተሞልቶ ከሆነ ሄዶ መጠየቅ መብት ነው ህግና ለማወቅ ከተጠያቂነት አያደነም እንዲሉ ህብረተሰቡ በደመ ነፍስ የሚያከናውናቸው ድርጊቶች ህግን ካለማወቅ የመነጨ በመሆኑ በወጣው ህግ መስረት መንግስታዊና የግል ድርጅቶች ላይ የመገልገል መብቱን እያስከበረ አይደለም የመገናኛ ብዙሃን የሲቪክ ማህበራት የበጎ አድራጎ ድርጅቶችና ሌሎች ህግን በማሳወቅ በኩል ሐላፊነታቸውን እንዲወጩም ተጠይቋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከማራ ቴሌቪዥን የሳቱ ዜናዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር እስከታተሉ ለነበራችሁ ምዝጋናችን ይدرسአችሁ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ንጉስ ድራይስ የሳቱን ዜናዎች ወደናንታ አድርሻለሁ ከቀሪያ ማራ ቴሌቪዥን ፕሮግራሞች ጋር አብራችሁ ቆዩ ተነስተን